ഹദുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹ
സ്വന്തം ആത്മാക്കളോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയ അബദ്ധങ്ങളും അപാകതകളും കുറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു പോയ എന്റെ അടിമകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കുന്നവനാണ് കരുണാമയനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എങ്കിൽ റബ്ബ് നമുക്ക് പൊറത്തു തരും സഹോദരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും റമലാനെ കുറിച്ച് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഈ നോമ്പിന് പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക റബ്ബ് നമുക്ക് പുറത്തു തരും സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല ആരോട് പോലും വേദക്കാരായ സഹോദരങ്ങളോട് പോലും അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചത് വേദക്കാരായ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും വേദഗ്രന്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇക്കണ്ട കാലം വരെ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ അബദ്ധങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത്രക്കും കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി ആകാശത്തിന്റെ പിരിമാറിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും സഹോദരങ്ങളെ നൂറു പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ നിഷ്ഠൂരനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാവൃത്തി വായിച്ചും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവസാനം അയാൾക്ക് മാനസികമായ ഒരു സംഘർഷം മനസ്സിൽ വേചാറും പേടി പ്രസോനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ബർസഹിയായ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും പാരത്തിരിക ലോകത്ത് എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം പേടി അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നന്നാകണമെന്നൊരു തോന്നല് അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതനടുത്തേക്ക് പോയി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവസരമുണ്ടോ അള്ളാഹു എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമോ എന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അഹങ്കാരിയായ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരിക്കലും നിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയില്ല നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുക സാധ്യമേ അല്ല അപ്പോൾ അയാൾ തീരുമാനിക്കുക ഏതായാലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആളുകളെ കൊന്നു നരക ഉറപ്പാൻ ബർസഖിൽ അങ്ങേറ്റം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എങ്കിൽ നൂറ് തയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നൂറാളെയും കൊന്നു വീണ്ടും അയാളുടെ മനസ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അസ്വസ്ഥമാകാൻ തുടങ്ങി ഭയമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ഒരു പണ്ഡിതടുത്തേക്ക് വീണ്ടും പോയി അയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങണം എന്റെ പാപങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പൊറത്തു തരുമോ എന്നതാണ് എനിക്കറിയാനുള്ളത് ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിനക്ക് പാപമോചനമുണ്ട് അള്ളാഹു നിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരും അതിൽ യാതൊരു ആശങ്കയും നിനക്ക് വേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നീ ജീവിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടും നിന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് അക്രമത്തിലേക്കും അനീതിയിലേക്കും അധർമ്മത്തിലേക്കും തിന്മകളിലേക്കും നിന്നെ വഴി നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നല്ല അയിൽമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നീ പഠിക്കണം നിന്റെ പാപങ്ങൾ കെടുകിക്കളയാനുള്ള നന്മകൾ ആ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും അയാൾക്ക് മാനസികമായി അങ്ങേയറ്റം ഉല്ലാസവും ഉന്മേഷവും ആവേശവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ യാത്രാവേളയിൽ ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുകയാണ് ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മലക്കുകളും ഇറങ്ങി സ്വർഗത്തിന്റെ മലക്കുകളും നരകത്തിന്റെ മലക്കുകളും ചെറിയൊരു വാക്കു തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നു നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അവകാശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം വേണ്ടി അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജിബിൽ അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും അലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ 
യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നളക്കാൻ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ യാത്ര പോട പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കും എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നളക്കാൻ പറഞ്ഞു തിന്മയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും അളന്നപ്പോൾ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദൂരം കൂടുതലാണ് കണ്ടത് അയാൾ ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടണമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്തുവോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദൂരം കുറവായി കാണിക്കപ്പെട്ടു മഹാനായ ജിബിൽ അലൈഹി സ്വലാം സ്വർഗത്തിന്റെ മരക്കുകളോട് പറഞ്ഞു അയാൾ തിന്മയിൽ നിന്നും വിദൂരതയിലായിരിക്കുന്നു നന്മയിലേക്ക് അയാളുടെ കാലടിപ്പാദങ്ങൾ അടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഷിർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപരാധങ്ങൾ പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരാളെ കൊല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നൂറ് പേരെ കൊന്ന മനുഷ്യന് മനസ്താപമുണ്ടാകുന്നു തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ഇസ്തിഗാറിനുള്ള തേട്ടം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ തേട്ടം റബ്ബ് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് രാപ്പകലുകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആ റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഗാർ നിരന്തരമായി നാം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കരുണാമയനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ഇസ്തിഗാറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു നോക്ക് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിനോട് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പാപമോചനം തേടുക തീർച്ചയായും അവൻ അങ്ങേറ്റം പൊറുക്കുന്നവനാണ് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു ആ തെറ്റു മുഴുവനും റബ്ബിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഇസ്തിഗാറിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തായ ആ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആകാശത്തിന്റെ വിരിമാറിൽ നിന്നും സമൃദ്ധമായി മഴയായി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തരാതിരിക്കുകയില്ല സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടും സമ്പത്തുകളെ കൊണ്ടും അവൻ അള്ളാഹു പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ പൈസ എടുത്ത് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അവര് വീണ്ടും നൂറ് റുപ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ അവനെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് നൂറ് റുപ്യ എടുത്തുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പൈസ എടുത്തു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി പറയാണ് ആ സഭാഷ് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അവൻ ആയിരം കൂടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യരായ നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തെറ്റ് റബ്ബിനോട് ഏറ്റുപറയാ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും പുറത്തു തരിക മാത്രമല്ല ആകാശത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഴത്തുള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി നൽകും സന്താനങ്ങളില്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എങ്കിലിതാ പരിഹാര മാർഗം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി തരും സന്താനങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന നിലക്ക് മഹീഷത്തിനുള്ള വക എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നിട്ടോ ആ തോട്ടങ്ങൾ വളരണ്ടേ അതിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണ്ടേ കായ്ക്കണികൾ ഉണ്ടാകണ്ടേ അതിനെന്ത് വേണം വെള്ളം വേണം അള്ളാഹു പറയാ ആ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കായ്കണികൾ സമൃദ്ധമായി വളരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും നദികളും ഒഴുക്കുന്നവൻ അഹ് ഒഴുക്കി തരുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരു നിലക്കും ബേജാറാകേണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തെറ്റായി പോയെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി അത് റബ്ബിലേക്ക് ഏറ്റു പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ മഹാനായ റസൂൽ കരിം സല്ലാഹു വരകിബ് സല്ലമിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ 
ജുഹൈന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പരപുരുഷനുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അവൾക്ക് ആ തെറ്റു മനസ്സിലായി പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ സ്ത്രീ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയി എനിക്കെന്താണ് ശിക്ഷ ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ രക്ഷിതാവിന് സംരക്ഷകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ആ സഹോദരി പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അലൈഹ ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇമാമായി നിന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു ആരാ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പെണ്ണ ആലോചിച്ചു നോക്കണ സഹോദരങ്ങളെ ആ പെണ്ണ് മരിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഈ മാമത്ത് നിന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകരെ ആ പെണ്ണ് വ്യഭിചരിച്ചവളല്ലേ അവളുടെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇമാമ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയോ അത് ശരിയാണ് റസൂല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഫഖാര അവൾ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവളുടെ തൗബയുണ്ടല്ലോ ആ തൗബയെങ്ങാനും വീതിച്ചു കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീതം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മദീനയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുപത് ആളുകൾക്ക് അത് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം വിശാലമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്വഹാബികളുടെ കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എഴുപത് സ്വഹാബികൾക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ തൗബയുടെ പ്രതിഫലം വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ അത്രക്കും വിശാലമാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ തൗബയെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ തൗബയുടെ ഇസ്തകഫാറിന്റെ വിശാലത വിഭിചരിച്ചാലും തൗബ ചെയ്യണം ഇസ്തകഫാർ ചെയ്യണം എന്ന ചിന്ത അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന്റെ പ്രതിഫലം വിശാലമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താരയുടെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റമലാനിന്റെ പുണ്യാർദ്ധനമായ നിമിഷങ്ങളിൽ കടിഞ്ഞു പോയ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറയുക അള്ളാഹു പൊറത്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എങ്കിലേ റബ്ബ് പൊറത്തു തരൂ അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല പറഞ്ഞത് വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലു ഫാഹിഷത ഔ ദലമു അൻഫുസഹും സകറുല്ലാഹ ഫസ്തഗ്ഫറു ലി ദുനൂബിഹിം വമൻ യഗ്ഫിറു അൽ ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാഹ് വലം യുസിറു അലാ മാ ഫഅലു വഹും യഅലമൂൻ വളരെ കൃത്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ വല്ല നീജ കൃത്യവും ആരെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ അബദ്ധങ്ങളോ അപാകതകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ സ്വന്തത്തോട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഓർക്കുകയും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് തേടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹു വല്ലാതെ മറ്റാരാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസികളുടെ സൽസ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ചെയ്തു പോയ അക്രമത്തിൽ അനീതിയിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തവരുമാകുന്നു യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് അത് മോശമാണ് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ഇസ്തിഗുഫാറിന് തേടും അത് മനസ്സിലായ അപ്പ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങും ആ തെറ്റിൽ പിന്നീട് ആ മനുഷ്യൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താര പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം തെറ്റിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത ആളുകൾ തോപ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്തകഫാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകതയായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്വന്തം തെറ്റിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത 
ആ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഗഫാർ ചെയ്തു മടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരക്കാരായ ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്ങൾ നിന്നുള്ള പാപമോചനമുണ്ട് മാത്രമല്ല താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി കളകളാ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയുള്ള അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ അവർ നിത്യവാസികളുമായിരിക്കും അവർ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലായി ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ തെറ്റിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ആ തെറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഇസ്തിഗഫാർ ചെയ്യണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ റമലാൻ അതിന് പറ്റിയ സമയമാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും റബ്ബ് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് നൽകുവാൻ അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ തെറ്റിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗഫാർ ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാതെയുള്ള ഇസ്തിഗഫാർ അത് കള്ള കപടന്മാരുടെ തോബയാണ് എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ തോബക്കുള്ള ഇസ്തിഗഫാറിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭമാണ് റമലാൻ മാസം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ റമലാനിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ അപരാധങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരിക തോഹീദോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഇപ്രകാരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ അല്ലയോ മനുഷ്യ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരികയും ചെയ്യുന്നവനെന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തുഗുഫാർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പറയാൻ അവന്റെ പാപങ്ങൾ അവന് പുറത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല പ്രയാസവുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരിം സാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാൻ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മനുഷ്യ ആകാശമണ്ഡലം മുഴുവനും മൂടി നിൽക്കുമാറ് പാപങ്ങളുമായിട്ടാണ് നീ എന്നിലേക്ക് ഇസ്തികഫാർ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുന്നാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമാറ് പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ഇസ്തികഫാർ നടത്തിയാൽ പാപമോചനം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പറയാണ് നീ എന്നോട് പാപമോചനം തേടി എന്നൊരറ്റ ാൽ ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമേ അല്ല വീണ്ടും പറയാൻ ഏ മനുഷ്യ നീ ഭൂമി നിറയെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അപരാധങ്ങളുമായി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ചുരുക്ക് ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തിയാൽ അവന്റെ എത്ര വലിയ പാപമാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവന് പുറത്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദിക്കാനാണ് നമുക്ക് മടി റബ്ബ് തേരാൻ തയ്യാറാണ് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറയും നോക്ക് നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവന്റെ കൈ രാത്രിയിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും അപരാധകളും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് കൈകൊളിയർത്തി തോബ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇസ്തിഗുഫാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു അവന്റെ കൈ ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു പകൽ സമയങ്ങളിൽ അവന്റെ കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി രാത്രി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയാ സഹോദരങ്ങൾ തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാ അബദ്ധത്തിൽ അറിയാതെ പകൽ സമയങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാ അപ്പൊ റബ്ബ് പറയാണ് ഞാൻ അവന് പുറത്തു കൊടുക്കും ഇനി രാത്രിയിലാണ് ആരും കാണാത്ത സമയത്താണ് പിശാജ് നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് 
അറിയാത തെറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയാ പകൽ സമയത്ത് നീ എന്നോട് തോപ ചെയ്യി ഇസ്തിഗുഫാർ ചെയ്യി ഞാൻ നിനക്ക് പുറത്തു തരാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഏതുവരെയാണ് തുടരുന്നത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കിരം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം ചെയ്യുന്നത് പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവന് അവന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖമോ ദുരിതമോ വ്യസനമോ പ്രയാസമോ എന്തുമാകട്ടെ അതിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവന് രക്ഷയും സമാധാനവും പ്രതീക്ഷയും മോചനവും നൽകുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുസതുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നെരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെരുക്കവും അള്ളാഹു അവനിൽ നിന്നും നീക്കിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല അവൻ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനുമുള്ള മഈഷത്ത് റിസിക്ക് അവന്റെ മേൽ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ധാരാളം പാപമോചനം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കിതാബ് ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് മംഗളമുണ്ട് പരലോകത്തെത്തുമ്പോ പാപമോചനം കൂടുതലായി രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖ ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മംഗളാശംസകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് മഹാനായ റസൂൽ കിരം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു അവസരത്തെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യര് അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നോട്ടത്തിൽ ഇരുത്തത്തിൽ പിടുത്തത്തിൽ നടത്തത്തിൽ വിചാര വികാരങ്ങളിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അബദ്ധങ്ങൾ വരാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറ്റാം അപരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയോട് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ റമല്ലാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയുള്ള പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി റമലാലിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എങ്ങനെയാണ് തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ അവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടത് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്തുഗുഫാർ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ഇസ്തുഗുഫാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവനും പരിശുദ്ധി കഴിവഴിച്ച കൈവരിച്ച അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആ പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറയാം ഏ മനുഷ്യരെ في كل يوم مئة مرة أو أكثر من مئة مرة قال يا جنان قال ننجا لله بنجا لك طوبة جيئي أبنا ود استغفار نرتك كنديك جيئي جيئي كارنا ود دبسم نيان الله بنا ود نور دبنا قال يا أدني كال مبري طوبة يم استغفار جيئي جيئي ده تل ود سمسار جيئي ود واق جيئي ود نوت جيئي ود مور ورالود ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു അപരാധവും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു അധർമ്മത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം നൂറിൽ കൂടുതൽ തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ഈസ്തിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നടത്താറുണ്ട് എന്ന് 
സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗുഫാർ ചെയ്യാറുണ്ട് തോബക്ക് വേണ്ടി കൈകൾ ഉയർത്താറുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അഞ്ചു നേരത്തെ ഫറലിന് ശേഷമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗുഫാർ ചെയ്യാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഭൗതികമായ ദുന്യവിയായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്പസമയം തോബക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നരകമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് ആയുസ് കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും സാഹചര്യം കൊണ്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ റമലാനിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ദിവസം നൂറിൽ കൂടുതൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായും ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തൗബ ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ തേടിയതുപോലെ നിരന്തരമായി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് തോബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തോബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ സമുദ്രത്തിലെ നുരകളോളം പാപങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അള്ളാഹു അവന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരിം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് തൗബയുടെ മാസമാണ് ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം ഇസ്തിഗുഫാർ തേടുക റബ്ബ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിലൂടെ ചില മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനായ റസൂൽ കരിം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നന്നായി ഒലു ചെയ്തു ആ സുദീർഘമായ ഹരീഫിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാൻ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസത്തെ പോലെ പാപമുക്തനാകുന്ന പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ള മാർഗത്തിൽ ഒന്ന് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒലു ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒലു ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസം ആ കുഞ്ഞ് എത്ര പരിശുദ്ധമായിരിക്കും എത്ര ശുദ്ധി കൈവരിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കും അതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പൊറത്തു തരാതിരിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫറല് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുബഹാനുള്ള അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ വിധം ചൊല്ലി അതിനുശേഷം നൂറ് തരക്കാൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ പാപങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും കടലിലെ പതയോളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി അവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരിം സാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ റമദാനിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി നീങ്ങാൻ പാടില്ല അലസരാകാൻ പാടില്ല ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ഈ മാരും തക്കുവയും ഇഹലാസും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഈ മാരും ആ ഒരു തക്കുവയും ഈ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഓരോ നിമിഷവും അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗഫാരം നടത്താൻ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുവാൻ വിശ്വാസികളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബുസ് ബഹാനഹുവത്താല നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ